Hz. Ömer döneminden bir hatıra, önemli bir hatıra. Mısır'ın valisi Amr bin El-Az, geç Müslümanlardan bir Müslüman, sahabi ama. Mısır'ın valisidir Hz. Ömer zamanında. Amr bin El-Az camiyi genişletmek ister. Camiyi genişletmek isterken Amr yanındaki bir arsayı satın almak ister. Arsa bir gayrimüslime ait, bir Yahudi'ye ait. Amr para teklif eder ama Yahudi istemez. Amr ederinin iki katını Hz. Amr üç katını teklif eder ama Yahudi kabul etmez. Dört katını beş katını kabul etmez. Amr arsaya el koyar ve beş katlı parayı Yahudi'ye teslim eder. Musevi'ye teslim eder. Doğrusu Musevi'nin hoşuna gitmez bu alışveriş. Söylenir sağda solda, der ki, bunlar niye böyle zulmettiler bana? Herkes der ki, alacağından beş kat fazla aldın ama benim mal benim, vermek istemiyorum. Konuşur, konuşur. Sonra bir Müslüman ona der ki, Medine'ye git. Valiyi ona şikayet et. Adam der ki, Medine'deki halife beni mi dinler? Bir Yahudi'yi mi dinler? Elbette ki valisini dinler. Bana itibar etmezdir. Derler ki, bırak ön yargıyı git, orada Ömer var, dinler seni. Neticede çar naçar gider. Ümitsiz ama. Medine'ye varır, misafir olur bir yere. Sonra der ki, burada bir halife varmış. Derler ki, bir halife var. Nerede bunun yeri? Derler ki, şurada. Korumaları var mı? Hayır derler. Görüşebilir miyim ben Yahudiyim? Elbet derler, kapısı açık. Yahudi gider, arar halifeyi, öyle sıcağıdır bulamaz evinde. Nerede bu halife derler? Derler ki şu ağacın altında dinleniyor. Gider bir bahçe, bahçenin üzerinde halife uzanmış uyuyor. Öyle uykusu, kaylule. Yahudi bakar, bundan ne çıkar der kendi kendine. Ama gelmiş ya oraya, görüşmeden de gitmek istemez. Biraz sonra Hz. Ömer uyanır. Yanı başında oturan yabancı görünce hoş geldin yabancı der. Efendim der hoş bulduk ama bir derdim var. Bir valinizi şikayete geldim ben. Hazreti Ömer der ki kim valim? Amr bin Az sizin arkadaşınızmış. Derdin nedir yabancı söyle bakayım. Yabancı derdini anlatır Hazreti Ömer'e dinler Ömer onu. Yanındaki birini çağırır, bana bir kalem, bir şey getirin. Kağıt bulamazlar, deri bulamazlar, bir kemik parçası. Kemik, bir kol parçası bir hayvanın. Hz. Ömer onun üzerine bir cümle yazar. Onu götür, valiye ver. Yahudi der ki, bir şey diyemez, pek efendim. Yürürken der ki, benimle oynadı bu adam. Bir kağıt... Bir, de, bir kemik parçasının üzerine bir satır bir şey yazdı. Valime git diyor. Alay ediyor benimle. Kemik parçası bir satır. Gider. Döner Mısır'a ama doğrusu Hz. Ömer'in valisine gitmek de istemez. Önemsemediği için. Bir Müslüman onu günün birinde görür. Der ki hani sen gittin mi Medine'ye? Gittim canım der. Ne Medine'si Medine'nizde ne var ki? Neden der? Kemik üzerine bir şey yazdı. Bunu valiye götür. Vali kemik mi dinler? Beni ciddiye almaz ki. Halifeniz benimle alay etti der. O Müslüman der ki hayır. Sen git. Valiye git. 
Ömer demiş ya şayet bir bildiği vardır. Git ve onu göster. Yahudi Musevi ümitsiz ama gitmezlik de etmez. Valiye gider. Vali buyurun der. Size bir mektup var. Kemik. Kimden? Halife Ömer'den deyince vali şöyle bir irkilir. Sen ona mı gittin der. Şu arsasını aldım adam değil misin? Evet ona gittim. Ver bakayım kemiği. Kemiği alır, amuru kemiği okur ama amurun elleri titremeye başlar. Amurun yüzü kıpkırmızı olur. Renkten renge girer. Kemik elinden düşer. Lazım değildir der. Yanındakilerini çağırtır. Mescidi yıkın. Şu adamın arsasını boşaltın der. Bu adamın arsası bize lazım değil. Müthiş bir reaksiyon gösterir. Yahudi şaşırır ne oldu? Bu kemikte ne vardı ki? Bu valiyi bu kadar ürküttü. Yahudi der ki bir dakika. Sayın vali. Ben bu kemik üzerindeki şu cümleyi ciddiye almamıştım. Size gelmeyi bile düşünmüyordum. Ama bir Müslüman beni ikaz etti. Git dedi Ömer vermişse. Ama siz kemiği gördünüz, renkler renge girdiniz. Söyleyin Allah aşkına ne yazıyordu orada? Yıktırmayın mescidi, bir dinleyeyim sonra. Otur o zaman der, anlatayım sana. Yıllar önce Müslümanlıktan önce benle Ömer diyor Amur İran'a ticarete giderdik. İran'da Nuşirevan diye bir kral vardı. Nuşirevan adil bir adamdır. Bir gün deve götürdük, sığır götürdük satmaya. Ama biz dinlenirken bir handa develerimize ve sığırlarımıza el koydular. Bir çete tarafında. Sağa gittik, sola gittik, çare yok. Dediler ki su için üstüne. Neden dedik? Dediler ki bir çete var. Onlar aldı. Cebimizde paramız yoktu. Ekmek alacak paramız yoktu. Hana döndük, açız. Hancı da iyi bir adam bizi tanıyor. Ne oldu yabancı? Bütün develerimize, sığırlığımıza el koydular. Perişan olduk. Ekmeğimiz yok yiyecek. Hancı dinledi dinledi. Ben meseleyi anladım dedi. Gidin valiye şikayet edin. Dedi ki dinler dinler dedi. Ben ve Amur valiye gittik. Vali bizi dinledi biraz. Para verin bu adamlara gönderin dedi. Biz dedik dilenci değiliz. Derdimiz var. Bunun üzerine vali bir tercüman getirdi. Gelin bakayım. Arapça bilen biri. Biz konuştuk ama tercüman yanlış tercüme etti. Vali yine para verdi gidin dedi. Gittik hancıya dedi ki sizin Nuşiravan'dan bir şey çıkmadı. Neden bir şey çıkmadı diye sorduğunda dedik ki Nuşiravan bize para verdi bizi gönderdi. Bu mu sizin adil kralınız? Hancı dedi bu işte bir, bir bit yeniği var. Nuşiravan böyle biri değil. Adil bir adamdır. Ertesi gün hancı bize Arapça bilen birini buldu. Dedi ki bununla gidin. Aldık yine gittik. Hatta vali bizi görünce şaşırdı ve kızdı. Siz üç gündür geliyorsunuz dedi. Ne istiyorsunuz bizden? Bu sefer mütercim gerçek tercümeyi yaptı. Durumu anlattı. Bir çete bunların develerine ve sığırlarına el koymuşlar bu yabancıların. Bunlar Arap'tır. Burada aç kalmışlar. Adalet istiyorlar. Adalet. Hz. Ömer diyor ki, Amr diyor ki, Amr bunu o Yahudi'ye anlatıyor. Nuh Şeravan'ın rengi attı birden. Başını salladı. Anlaşılmıştır dedi. Ey yabancılar, iki gün misafirimsiniz. Nerede kalıyorsunuz? Şurada. Bundan sonra benim konuğumsunuz. Üç gün sonra bütün develeriniz, sığırlarınız gelecek. Ama sizler 
develeriniz ve sığırlarınız geldikten sonra alın onları biriniz doğu kapısından biriniz batı kapısından çıkın bir daha memleketime gelmeyin. Amur diyor ki biz anlamadık gittik. Hancı'ya gittik. Dedik ki olay böyle. Hancı dedi ki sabredin. Nuşi Ravan hayvanlarınızı verir. Gerçekten iki gün sonra bütün develer ve sığırlar geldi. Hancı da anlamadı biz de. Neden biriniz doğu kapısından biriniz batı kapısından çıkın diye. Ama biz dinledik valiyi. Ömer doğu kapısından gitti. Ben batı kapısından çıktım. Doğu kapısından çıktığımızda baktım ki bir adam asılmış. Dar ağacına birini asmışlar. Halk toplanmış bakıyor. Dedi ki kim bu adam? Amur soruyor. Dediler ki Nuşi Ravan'ın oğludur. Parişan oğlu. Suçu neymiş dedik hayret ettik. Kim asmış onu babası asmış. Oğlunu idam etmiş. Suçu neymiş? Buraya gelen iki Arabı kandırmış. İki Arabın malına el koymuş develerine ve sığırlarına. Babası tespit ettiği için oğlunu dar ağacına asmış. İdam etmişti. Batı tarafından giden, Batı tarafından giden Amr da orada ilk günkü mütercimi görüyor. Nuşi Ravan'ın yakın koruması, yakın mütercimi. İkinci kapıya da onu asmış. Çünkü Hazreti Ömer'le Hazreti Amr'ın ilk günkü şikayetlerini yansıtmamış. Yalan tercüme ettiği için Nuşi Ravan doğu kapısına oğlunu asıyor. Çete kurduğu için batı kapısına da bu iki yabancının şikayetini yanlış yansıttığı için mütercimini asıyor. Amr Yahudi'ye dedi ki Ey Musevi vatandaş, işte Ömer bu mektubu, şu kemiğin üzerine ne yazdı biliyor musunuz? Şu beni titreten yazı nedir biliyor musunuz? Hani görünce ellerim titredi, yüzüm sapsarı kesildi ya, o kemiğin üzerinde ne yazılıyordu biliyor musun? Musevi dedi ki bilmiyorum, şu yazılmıştı, Amr. Bilesin ki ben Nuşi Ravan'dan daha adilim. Amr bilesin ki ben Nuşi Ravan'dan daha adilim. Yani Am Hazreti Ömer diyor ki bana diyor Amr o Yahudi'ye. Seni Mısır'ın çıkış kapısına asarım seni. Sen valisin Mısır'ın valisi ama vallahi seni... Mısır'ın çıkış kapısına idama çekerim, sehbaya çekerim. Bir daha bir Yahudi'nin malına el koyarsan, yıkın dedim o için cami lazım değil. Bunu görünce vali dedi ki, sizin dininize girilir. Cami sizin olsun, arsa sizin olsun. Ben vazgeçtim, ben Müslümanım. Selam olsun Büyük Halife Hazreti Ömer'e.